வணக்கம் மன்ம நண்பர்களே வெல்கம் டு நாவல் ரிவ்யூ பவுலோ கோயலோ புகழ்பெற்ற பிரேசிலியன் எழுத்தாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் தன்னுடைய முதல் புத்தகத்தை வெளியிட்டு மொத்தமாக இன்று வரை முப்பது நாவல்களை எழுதியுள்ளார் அதில் மிக பிரபலமானது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வெளிவந்த அல்கமிஸ்ட் என்ற இந்த நாவல் முதலாவது போர்ச்சுகீசிய மொழியிலேயே எழுதி வெளிவந்தது அதற்கு பிற்பாடு எழுபது உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது தமிழில் ரசவாதி என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கிறது இதன் கதை மிக மிக எளிமையானது ஸ்பெயின் தேசத்து ஆண்டுலேஷியா என்ற பகுதி மலைகளும் வளமையான மேய்ச்சல் நிலங்களையும் கொண்டது அங்கே சாண்டியாகோ என்ற ஆடு மேய்க்கும் சிறுவன் தன் ஆட்டு மந்தையுடன் அம்மலையில் உள்ள ஒரு பாழடைந்த தேவாலயத்தில் தங்குகிறான் அவனுக்கு அடிக்கடி ஒரு கனவு வருகிறது அதாவது எகிப்து சென்று பிரமிடுகளை பார்த்தால் மிகப்பெரிய புதையல் இவனுக்கு கிடைக்கும் என்று இந்த கனவு அவனுக்கு அடிக்கடி வருகிறது இந்த கனவு நிஜமானதா என்று வினவ ஒரு நாடோடி குழுவின் பெண்ணிடம் கேட்கிறான் அவள் அதை உறுதிப்படுத்தி இது உண்மைதான் நீ எப்படியாவது எகிப்து செல் உனக்கு நிச்சயமாய் புதையல் கிட்டும் என்று கூறுகிறாள் மறுநாள் அவன் மாறுவேடமிட்ட ஓர் அரசனை சந்திக்கிறான் அவரும் இவனை ஊக்குவித்து நீங்கள் எதையாவது அடைய விரும்பும்போது இந்த பிரபஞ்சமே நீங்கள் அடைவதற்கான சூழலை உருவாக்கும் என்றும் கூறி தன் கவசத்தில் இருந்து இரண்டு மாணிக்கங்களை அவனுக்கு கொடுத்து அவனது ஆடுகள் சிலவற்றை வாங்கி பயணத்திற்கு பணமும் கொடுத்து அனுப்புகிறான் ஆண்டுலேஷியாவிலிருந்து சாண்டியாகோ கப்பல் ஏறி இரண்டு மணி நேர பயணத்தில் மொராக்கோ வருகிறான் அங்கே துரதிருஷ்டவசமாய் அவனுடைய பணம் திருடப்படுகிறது பணம் ஏதும் இல்லாததால் ஒரு கண்ணாடி கடையில் வேலை பார்க்கிறான் பல மாத வேலை செய்து பயணத்திற்கு தேவையான பணத்தை ஏற்பாடு செய்த பின் எகிப்தில் உள்ள அல் ஃபயூம் என்ற இடத்திற்கு பயணம் செய்ய முனைகிறான் அப்பொழுது ஆங்கிலேயர் ஒருவர் வழித்தோழனாகிறார் அவருக்கு பாலைவனத்தில் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாய் வாழும் ரசவாதி அதாவது அல்கமிஸ்ட் ஒருவரை சந்திக்க ஆசை பாலைவன பயணம் பல நாட்களாய் நீண்டு போகிறது அங்கேயுள்ள நாடோடி இனக்குழுவிற் குழுவினருக்குண்டான போர் அதனால் இவர்கள் ஓர் சோலையில் தங்குகின்றனர் அங்கே அந்த ஆங்கிலேயர் இருநூறு வருடமாய் வாழும் அல்கமிஸ்டை சந்திக்க தேடுகிறார் அதே நேரம் சாண்டியாகோ அந்த சோலையின் தலைவரின் மகள் ஃபாத்திமாவை காதலிக்கிறான் ஒரு நாள் பாலைவன சோலை மீது தாக்குதல் நடத்துவது போல அறிகுறி கண்டு அங்குள்ளோரை எச்சரித்து காப்பாற்றுகிறான் சாண்டியாகோ அதனாலேயே சோலையின் ஆலோசகராய் நியமிக்கப்படுகிறான் ஃபாத்திமாவின் காதல் சோலையின் ஆலோசகர் என வாழ்க்கை சுகமாய் நகர்கையில் தன் கனவினை துரத்த மீண்டும் முயல்கிறான் எப்படியாவது எகிப்து சென்று பிரமிடுகளை கண்டு புதையலை பெற எண்ணுகிறான் அப்பொழுது இருநூறு வருடமாய் வாழ்ந்த ரசவாதி இவனுக்கு முன் தோன்றி இவனுக்கு உதவுகிறார் அவர் உதவியுடன் பிரமிட் செல்கிறான் இறுதியில் புதையல் அவனுக்கு கிடைத்ததா அது எவ்வாறு கிடைத்தது என்பதை அழகாய் எழுதியிருக்கிறார் பவுலோ கோயலோ சிறிய கரு கொண்ட கதைதான் ஆனால் தன்னுடைய கனவினை நனவாக்க துடிக்கும் ஒவ்வொருவரும் நிச்சயம் ஒரு முறை வாசிக்க வேண்டும் ஒரு கனவு உண்மையாக மாறுவதற்கான சூழல் இருப்பது வாழ்க்கையை மிக மகிழ்ச்சியாக்குகிறது மக்கள் தங்கள் வாழ்வின் எந்த நேரத்திலும் தங்கள் கனவை நனவாக்கும் திறன் வாய்ந்தவர்கள் என என்பதை போன்ற அருமையான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார் அவருடைய எழுத்தும் மிக எளிமையாக இருக்கிறது அந்த பாலைவனத்தில் ஒரு பயணம் மணல் காற்று வெப்பம் ஃபாத்திமாவின் காதல் எல்லாம் எளிமையாய் விவரித்திருக்கிறார் ஓர் மாயாஜால பயணம் போல் நகரும் கதை வாழ்வின் எந்த காலத்திலும் கனவை நனவாக்க துடிப்பவர்களுக்கு ஓர் இனிய வாசிப்பாய் அமையும் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த முறை விகடன் பிர பிரசுரத்தில் வெளிவந்துள்ள சந்திரஹாசம் என்னும் புத்தகத்தின் ரிவ்யூவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்